kuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gilead. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gilead, akawaambia mwanirejesha kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni. Na Bwana akitoa mbele yangu je, mimi nitakuwa kichwa chenu wakamwambia Yefta yeye bwana atakuwa shahidi kati yetu hakika yetu tutafa, tutakufanya sawa sawa na neno lako naomba tukaweze kuomba baba yetu na Mungu wetu katika jina likitalo majina yote jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo wakati ambao tumeketi mahali hapa na hata wale ambao wanatutazama na kusikiliza wakiwa mbali katika nje ya Kenya na nje nje ya Kenya na sikiliza Bwana neno lako ambalo umetuandalia hata mchana wa leo Bwana naomba usikivu kwa ajili ya yule msikilizaji wangu yule mtazamaji wangu na yoyote ambao Bwana umemvuta ili akaweze kunitazama siku ya leo kupitia ile neno naomba ya kwamba unaachilia usemi katika maisha yangu na unaachilia usikivu na utazamaji bora katika wote wanayenitazama ninaomba bwana wepo wako kupitia roho mtakatifu unafanya kazi kunipitia na hata kwenye jukwaa hili ni kwa jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba na kuamini na watakatifu waseme amen amen ninahitaji nizungumzie kwa hii mstari ambao nimesoma kuhusu kitu ambacho nimenakili hapo kwa Kiingereza your present situation does not determine your destiny Bwana Yesu asifiwe hali yako ambayo unaipitia sasa haiamui hatima yako pigie hizo makofi kama unasikiliza natani zungumzie mambo machache asubuhi ama mchana wa leo kutokana na maandiko maana ambapo nimesoma kulikuwa na huyu mtu wa Mungu kwa jina Yefta hebu mtaseme Yefta yes. maandiko yanasema kwamba Yefta alizaliwa na mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba yani huyu mama alikuwa anaishi maisha ya ukahaba na hatimaye akakuja akaolewa kwa mtu fulani na alipolewa wakati ina maana ya kwamba mama yake alikuja pamoja na yeye kwa mahali ambapo alikuja kuolewa na wakati ambapo ndugu zake waliozaliwa wakati ambapo walipokuwa wakubwa maandiko yanasema kwamba walipokuwa wakubwa walitambua kwamba kumbe huyu jamaa mama yetu alikuja pamoja naye na huyu na mama alikuwa ni kahaba na kijiji kilikuwa kinamjua maandiko yanasema ya kwamba hao mandugu zake walipokuwa wakubwa walifukuza yefta walimfukuza katika boma lao wakasema ya kwamba toka kwa sababu wewe ni mke wa kahaba kwa hivyo watu wa mbali watu wa ukoo wakasema ya kwamba hautaridhi mali pamoja na ndugu zako mali hapa kwa sababu wewe ni mwanamke wewe umezaliwa na mwanamke wa kikahaba kwa hivyo akafukuzwa na maandiko yanasema ya kwamba alipofukuzwa katika Giliadi maandiko yanasema ya kwamba katika kijiji mahali ambapo alikuwa ame, ameweza kuzaliwa maandiko yanasema kwamba alitorokea mahali ambapo panaitwa Tob ile mji ambapo naitwa Tob na pale Tob ni kama vile mtoto anatoroka kwa boma na anaenda mjini na anaungana anaungana na wale watu ambao wanaitwa chokora kwa hivyo jamaa katoka akakimbia na akaenda kuungana maandiko yanasema kwamba alienda na akakutana aka na watu beredhuli kama sasa inaweza kuwaita chokora wa mjini huyu jamaa akaenda akashikana nao na kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na ye hata kama alikuwa amezaliwa na kahaba maandiko yanasema ya kwamba kwa wale watu beredhuli huyu jamaa alikuwa na misuli na akakuwa komanda wao akakuwa kiongozi wale watu ambao walimfukuza katika uko wao wakasema kwamba huyu huyu kijana alizaliwa na kahaba na hata ridhi mali katikati ya ndugu zao 
Maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo wana wa Amoni walikuja wakazambilia taifa la Israeli wakashambulia taifa la Israeli Maandiko yanasema ya kwamba kile ambacho kilichotendeka walikumbuka Yefta ambaye walikuwa wamemfukuza Leteni ni kuelezea kwamba hali yako ya leo unayepitia haina uamuzi kwa kila ambacho Mungu amekuandalia in future. Siku ya leo unaweza ukadharauliwa. Siku ya leo unaweza kukuwa na ukosefu. Siku ya leo watu wanaweza kukuwekea majina, lakini kuna kitu ambacho Mungu amekuangalia katika maisha yako ya usoni. Wewe ningependa ni kuelezea mpendwa Usijidunishe siku ya leo kwa ile hali ambayo unapitia. Usijiweke chini kwa ile hali ambayo shetani anajaribu kufinyilia kwa sababu yale ambayo umebeba ni makuu na mahali ambapo unaenda ni Mungu ndiye anayelewa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba wana wa Amoni wakakuja wakashambulia Israeli na waliposhambulia Israeli hawakukuwa na chingine wakatafuta kumtafuta Yefta yule ambao walikuwa wamefukuza. Hata ni kuelezee Mungu akiwa na mpango katika maisha yako huwa aangali ulizaliwa na nani? Huwa angali ni kijiji gani uliyoshaliwa? Huwa angali wazazi wako wanakaa kwa njia gani? Lakini Mungu akiwa na jambo ambalo anahitaji kutenda ndani ya maisha ni mwako nahitaji ni kuelezea kwamba hata kama ulizaliwa na kahaba kuna mahali ambapo Mungu atakupeleka vile anaweza kupeleka Yesu nahitaji ni kuelezea siku ya leo mahali ambapo Mungu anakupeleka hata kama baba yako alikuwa ni kilema hata kama baba yako alikuwa ni kipofu hata kama baba yako alikuwa ana nyuma na ana mbele lakini kama Mungu ana destiny yako nahitaji ni kuelezea kwamba utafikia your destiny katika jina la Yesu Kristo haijalishi wacha ni kuelezee haijalishi ni wapi uliozaliwa haijalishi ni nani aliyekuzaa kile kinachozaliwa ni mbegu ya Mungu ambaye iko ndani mwako. Mwimbaji mmoja akaimba akasema ya kwamba mbegu ya Mungu haifi. Ile mkono wako juu pigie Yesu makofi mazuri. Yefta alipatiwa jina. Akapatiwa jina mtoto wa mke kahaba. Haijalishi ni majina gani ya aina gani ambao umepatiwa katika maisha. Wewe umepatia majina ya kwamba wewe ni omba omba. Nahitaji ni kuelezea siku moja kuna kitu ambacho Mungu atabadilisha. Utakuwa mtu tofauti. Wewe kama umepatiwa jina mtu ambaye hawezi kufaulu katika maisha. Nahitaji ni kuelezea usiangalie majina ambao watu wamekupatia. Angalia ni wapi ambapo Mungu anakupeleka. Hitaji uweze kuangalia vizuri. Mpendwa anataja ni kuimbize mchana wa leo. Haijalishi ni maisha gani ambayo umeweza kuishi siku ya leo. Haijalishi ni shule gani ambayo ulisoma. Hitaji ni kuelezee. Unaweza kusoma kwa shule ambayo hata wanapoanza kuhesabu kwa kaunti ni kana kwamba hautambuliki. Au, 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 Lakini kutoka kwa hiyo shule nahitaji ni kuelezea kwamba Mungu anaweza kukuinua. Mungu anaweza kuwa katika nafasi fulani. Tuko pamoja wapendwa. Haijalishi ni wapi ambao umezaliwa. Usiangalie ukasema kwamba e, light ningezaliwa na mtu fulani. Light ningezaliwa kwa kijiji fulani. Mungu ana uwezo wa kutoa katika kijiji na katika familia ambayo imedharauliwa na akasababisha wewe ukafanyika mkuu. Wewe ukafanyika kiongozi. Wewe ukafanyika mkombozi. Na ndio maana Yefta Maandiko yanasema ya kwamba alienda akachangamana na watu beredhuni na kule Mungu akampatia moyo wa shujaa akawa kiongozi kile ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha ni mwako hata uende remote area bado utafaulu uende mchini bado utafaulu Hata kuelezee uamuzi wa Mungu haijalishi location mara ambapo huko kama Mungu ana ana amekuwa ame, ame na ameweza kukuappoint kwa ajili ya shughuli fulani haijalishi na mazingira 
haijamishi na maana ambapo utakuwa na ndio kwa maana ningependa nikuelezea kwamba hata bokoli unaweza kuna wewe ukiwa bokoli haijamishi ni wapi ambapo unaweza kukua mahali popote pale maana mabunga wamekuweka una uwezo wa kuweza kuendelea amen hallelujah huyu mungu anainua watu huyu mungu akiwa na destiny ndani ya maisha ni mwako nahitaji niwekelezea kwamba hiyo hatima itaweza kutimilika maandiko yanasema ya kwamba yefta maandiko yanasema kwamba wazee wakatumwa wazee wakatumwa ngekuwa mwanzako mwambie kwamba yule aliyekudharao siku moja atakuinamia ambaye alikupatia majina siku moja atakusalamia kwa heshima. Wale ambao hawakuwa anakuita siku moja atakuitisha. Nige Yesu makofi mazuri. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa ukaamini Mungu ya kwamba ya kwamba yeye ambaye ana, ana mwisho mzuri kwa ajili ya maisha yako maana maandiko yanasema ya kwamba yeye anatuazia mawazo mazuri anatuazia mawazo mema mawazo yenye mwisho mzuri so watu wanaweza conclude watu wanaweza kufikiria kwamba hakuna mahali ambapo unaenda hakuna mahali ambapo unasonga lakini Mungu anakuazia mawazo mazuri Mungu anajua mahali ambapo unaenda siku ya leo Ureza kukua hauna nguo ya kubadilisha. Haitaji nikuelezee kwamba kuna wakati ambapo utakuwa unaanza kupiga hesabu ni nguo wa aina gani ambayo unatakana niweze kuvaa. Halo. Kuna mtu anasikiliza mahali hapa? Kuna wakati, kuna wakati nakumbuka kuna wakati natoa testimony na kuna wakati ambapo 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 mke wangu ali hapo kwa na nguo ya maana ya kwenda naye hata ya, ya kutembea hapo kwa na nguo ya maana akitaka hata kwenda mahali eh hapo kwa na nguo ya maana lakini saa hii anaweza anaweza kuvaa akiamua kwamba aanze kuvaa nguo moja anaweza miezi miwili kama hajamaliza eh ata, 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 na, na hiyo na baadhi yenu Mungu ametenda hiyo katika maisha yenu hallo nahitaji ni kuelezee na watoto na vijana mnayenisikiliza siku ya leo usione boma lenu na, na ukanidharao ona Mungu ambaye amekuokoa kutoka kwa hilo boma Mungu anaweza kukutumia kutoka mahali pale ukaleta mabadiliko katika boma lenu ukaleta mabadiliko katika kijiji na ninahitaji niamini katika jina la Yesu Mungu anapo anapo anapobadilisha mtu anabadilisha familia anabadilisha kanisa anabadilisha kijiji anabadilisha inji kwa hivyo wewe ni mtu wa maana geuke mwenzako umpige kidogo mwambie kwamba wewe ni mtu wa dhamana mwambie wewe ni mtu wa dhamana Maandiko yanasema ya kwamba wakatumanisha. Eh? Walitumanisha. Wakasema kwamba tu, tumanisheni muende mkaita Yefta. Halo. Geuke mwenzako mwambie kwamba wataitisha mtu kwa ajili yako. Wacha watumanishe mtu. Waseme ya kwamba kabla tujaanza mkutano dada jeni ya kuwe mahali yako. Kabla tujaanza mkutano mkutano kuwe mahali yako. Kwa sababu hata kama utakuwa uko mbali watakuitisha. Amen. Watasema ukuwepo. Watasema ukuwepo. Yeah. Kwa sababu ya kila ambacho Mungu ametenda ndani ya maisha yetu. Amen. Haleluya. Huyu Mungu ni mwaminifu akaitisha Yefta. Maandiko yanasema ya kwamba na akawapatia condition. Halo. Wakati ambapo atakaye kuitisha wacha wajue kwamba. Amen. Halo akawapatia condition eh sasa hivi sasa uweni kwa kulega lega unaenda kama ka, kama shujaa unaenda kama shujaa akamwambia kwamba na wenyewe alijisalimisha anasema kwamba tuki tukikuita tunakuita utusaidie kati ya vita vyetu na waamoni akauliza ya kwamba saa hii ndio mnaniita damu kwa mnaniita mli kwanza mlinifukuza mlinifukuza na sasa saa hii ndio mnaniita na akawapatia condition 
ya kwamba nikikuja eh nikikuja mtanifanya kiongozi wakasema ndio tutakufanya kiongozi tutakufanya kiongozi nahitaji ni kuelezee wakati ambapo Mungu amekuinua usiende na programu yao wasababishi wa, wa usikuwe na mikutano yako waambia kwamba kama umeniita Friday mimi niko na nafasi Saturday mm. <laughs> wajua kwamba uko na sauti yeah. umeniitisha leo asubulikuwa mnanipuuzia hey. umeniitisha leo hey. lakini niko na shughuli nitakuja siku fulani yeah. waseme kwamba ndio tutakongoja yeah. pigia Yesu makufu makufu anaweza akakukumbuka so ile hali ambayo unapitia ndani leo haiamui vile utakuwa kesho leo dada yangu unaweza kukua hata ujui nini utakula sapa leo unaweza kukua hata ujui watoto wako atasoma namna gani unashughulika unangangana lakini kumbe yule ambaye unayeshughulikia siku moja Mungu atamuinua. Atainua, atainua, atabadilisha sura yako. Amen. Atabadilisha sura ya bomaleni. Atabadilisha sura ya kijiji chenu. Atabadilisha sura ya ya kanisa mahali ambapo anashiriki. Bibi Yesu makopa sokoa na wewe. Yes. Walimuona kama mtoto wa mke kahaba wakamtrushia majina. Wenda ikawa watoto wako sasa wanaenda kwa shule hawana viatu watu wanawachekelea hata mwingine anaweza kumkanyaga kwa makusudi kwa sababu yako na viatu na wako hana eh hiyo ni aina ya kugejeli lakini huyu Mungu wa mbinguni halali huyu Mungu wa mbinguni halali wapendwa ni vizuri ukumbuke ya kwamba kile ambacho uko siku ya leo sio ndio kile utakayokuwa kesho. Huyu ni Mungu ambaye anabadilisha maisha yetu ya kesho. Haleluya. Ningependa nikaweze kukuhimiza ninapomalizia kile ambacho unapotopitia siku ya leo. Nahitaji umwambie Mungu ya kwamba ninaamini na ninasadiki ya kwamba utanifanya mtu kuwa tofauti. Amen. Ningependa uinuke juu kwa miguu yako mara ambapo ulipo. Katika jina la Yesu na ukaweze kuamini ya kwamba huyu Mungu aliyemuinua Yefta ambaye alikuwa ni mtoto wa Kahaba pengine uko mahali hapa mpendwa wewe ni mtoto yatima pengine unanitazama kwenye kwenye Pendo TV kupitia huu mtandao na pengine wazazi wako walikufa na watu sasa hauna msaada ningependa nikuhimiza ya kwamba Mungu ni Mungu wa yatima yeye ni baba wa yatima. Yeye ni Mungu ambaye anasema ya kwamba ni bwana wa wajane. Unaweza kwa mahali hapa unangangana na watoto kwa sababu yeye ni mama mjane. Ningependa nikuelezea kwamba Mungu atakukumbuka. We mtoto yatima, Mungu atakukumbuka. We ambaye umeishi maisha ambaye ni ya chini, watu wanakuita hata yule ambaye ni maskini pia anakuita we ni maskini. Ningependa nikuelezea kwamba siku moja Mungu atatembelea hiyo familia na Bwana ataweza kuinua kama aliweza kuinua mtu ambaye alikuwa ni kana kwamba ni chokoraa mtu ambaye na unaona vile chokoraa wanadharauliwa wanapokuwa pale michini wanadharauliwa ningependa nikuelezee hata wewe unaweza kuwa chokoraa haijalishi ni mji gani haijalishi ni tauni gani wewe chokoraa unafanya unafanya shughuli zako kama alibadilisha yefta hata wewe unaweza kubadilishwa na ukaitwa jina mzuri pige Yesu makofi mazuri maraka mungu anabadilisha maisha yako katika jina la Yesu ndio tukoro yako juu umwambie bwana ninaomba vile ulibadilisha maisha ya Yesu alikupatiwa majina mengi ningependa nikuelezee Mungu wangu ya kwamba niko mahali hapa ili uweze kuniinua ili uweze kunibadilisha ili uweze kunifanya chombo ambacho unahitaji niwe kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo inua maisha yangu Bwana badilisha maisha yangu Mungu ni hai ondoa majina mabaya ambao tulipatiwa ondoa majina mabaya ambao nimewekewa nipatie jina ambalo naweza kuni kwa maarufu katika inji yangu katika continent hii katika maisha yangu katika jina la Yesu nenda pamoja na Bwana mwambie Bwana wewe Bwana ni mweza Mungu ni mweza anaweza 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 katika jina la Yesu anaweza kufanya
kubadilisha maisha yako kijana aliyezo kubadilisha maisha yako mzee aliyezo kubadilisha maisha yako mama aliyezo kubadilisha maisha yako hata kuindoa hata kubadilisha ataweza kutenda mambo makuu yale ambayo wanadamu hawezi kuyatenda wala na kuheshimu katika jina la Yesu badilisha boma hili badilisha maisha haya badilisha bwana katika jina la Yesu ana uwezo wa kuinua yatima ana uwezo wa kuinua mama mjane anaweza kuinua hata yule mzee aliyesahulika anaweza kuinua mtu ambaye hata alitoroka nyumbani ama alitoroshwa nyumbani kuna watu wengine wako kwenye street si ya kwamba ni upendo wao lakini pengine walitoroshwa vile Jephtha aliweza kutoroshwa wenda ikawa haujatoroshwa na ukawa uka, 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 uka chokora lakini umekuwa mtoro kwa sababu ya zile shida na matatizo ambayo umepitia katika katika mji wako au katika nyumba yenu au katika katika kijiji chenu lakini siku ya leo Mungu anakuzungumzia Mungu ana uwezo wa kukuinua Mungu ana uwezo wa kubadilisha na kukufanya chombo unachohitaji wewe ukue Baba katika jina la Yesu ninaomba na wapendwa ambao Bwana majeshi wamesikia ujumbe huu wamenitazama falme Mungu ajabu nikihubiri ninaomba katika jina la Yesu ukaweze kuwatembelea ukaweze kuleta mabadiliko sio tu katika maisha yao lakini katika familia zao katika kijiji chao katika makanisa yao katika falme Mungu ajabu inji kukae na watu ambao utajifunua maisha ni mwao na waseme ya kwamba nilikuwa hivi nilipitia mateso kama ye ta lakini Mungu wa mbinguni aliweza kuniita na akaweza kuniokoa na akanibadilisha na hivi siku ya leo niko jinsi nilivyo kwa sababu ya uweza na nguvu zake katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuinuliwa kutolewa katika ufungwa na katika utumwa na katika hali ya kufinyiliwa na katika hali ya kuweza kukua chini na ninakuweka katika nafasi ya juu kupitia neema ya Bwana unainuka unapanda na unasonga kutoka kwa tuwa moja hadi nyingine katika jina la Yesu. Bwana tunalibariki jina lako. Watende watu wako mema katika jina la Yesu Kristo. Winulio nimediwe ni kwa jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba hata kuamini. Wapenzi wa tamaji kama unatamani una ule moyo wa kushiriki pamoja nasi. Kanisa letu linapatikana katika mji wa Bokoni. Kwa hivyo unapotoka kule kibeniji utakuja vizuri kupika bokoli teremka chini kama vita 300 mkono wako wa ku wa kulia kuna kazi ya leto pale unapotoka kule Bungoma kuja vizuri pika sikata hajonge kupika sawa teremka kwa daraja kidogo unaposonga pale baada ya daraja mita karibu 30 kanisa letu kwa pale mkono wetu wa kushoto karibu 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 tubarikiwe na unapokuja baadhi hapa maisha yako yatakuwa sawia asanteni katika